ቢዛኒ ኮነ ደግሞ ዝንጅብል ሻይ በማርሞ ክራሻል በለለመጤ እንደምንላጫል በደጋሚ እንኳን ደና መጣችሁ ያው እንደምትታደሙት ድምጽ ይዛሪም እንደጎረና ነው ስለዚህ እንዳለመድ ነው ስለ ህመም ስለ በሽታ እናወራለን በዛሬው ቪዲዮአችን በእንግሊዘኛ ለታመሙ ሰዎች ምክር እንዴት መስጠት እንደምንችልና ያለን ወይም ደግሞ በተዛዋዋሪ ሌሎች ሰዎች ምክር በእንግሊዘኛ በሚሰጡን ጊዜ እነሱ ያው ያሰጡንን ምክር ለመረዳት የሚያስችሉንን አረፍተ ነገሮች ነው ደግሞ የትምን ሞክረው ዛሬ የምታዩት አረፍተ ነገሮች ምክሮች አይደሉም እንደዚህ አይነት ምክር በትቀበሉ የምክሩን ምንነት እንትተረዱ የሚያስችላችሁ ብቻ ነው እንጂ እነኚህ ምክሮች አይደሉም ስለዚህ ካመማችሁ እነኚህን አታድርጉ አክቢህ ከመሄዱት ይመስላል ስለዚህ በእቅርሜ ምን መለከተው ምሳሌ you should go to the hospital የሚለው ነው ያ አረፍተ ነገር ትርጉሙ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበ ወይ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበሽ ማለት ሲሆን ዩ አንተ ወይ ማንች ታብሎ ይታረጋማል ዩ ሹድ የሚለው ኤክስፕሬሽን ወይ ማገላለጽ አንተ ማድረግ አለበ ወይ ማንች ማድረግ አለበሽ ብለን አስተይል ለመስጠት የሚረዳ ነው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምን እንዲያደርጉና ምን ፈልገው ጎ ጎ ማለት ሜዶ ስለዚህ ዩ ሹድ ጎ ስንል ሜድ አለበ ወይ ሜድ አለበሽ ይያልን ነው ወዴት እንዲዱና ምን ፈልገው ወደ ሆስፒታል you should go to the hospital ስለዚ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበ ወይ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበሽ ብለን በዚህ መልኩ መግለጽ እንቻላለን ኢላኛው አማራጅ ደግሞ ሆስፒታል ካሎን አረ ክሊኒክ መሄድ አለበሽ ማለት ከፈለገን በሆስፒታል ፋንታ ክሊኒክ የምትለውን እንጨምርና you should go to the clinic ብለን በዚህ መልኩ ሐሳባችንን መግለጽ እንቻላለን ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ I'm going to the doctor's office and meet on. ለምሳሌ ህመም ከተሰማችሁ ይሄ በቃ ወደ ሀኪም ቤት ይሄድኩኝ ነው ለተሉት ይችላልላችሁ። ስለዚህ ወደ ሀኪም ቤት ይሄድኩኝ ነው ለማለት በእንግሊዘኛው I'm going to the doctor's office ብላችሁ በሌላ ማራጅ መግለጽ ይችላልላችሁ። ያው የቀደሙ ሆስፒታልኛ ሀኪም ቤት ነው የምንለው ክሊኒክ ነው ሀኪም ቤት ነው የምንለው። ይሄኛው ልክ እንደዛኝ አይነት ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያለው። I'm going ስትሉ እኔ ይሄድኩኝ ነው ያላችሁ ነው አያ ማለት እኔ ነኝ ማለት ሲሆን going መሄድ ስለዚህ I'm going እኔ ይሄድኩኝ ነው ወዴት ነው መሄዱ to where ነው I'm going to እኔ ይሄድኩኝ ነው ወደ ወዴት the doctor's office ቃል በቃል ሲታረጉ ወደ ዶክተር ቢሮ ይሄድኩኝ ነው ማለት ነው ነገር ግን I'm going to the doctor's office እንል ያው ወደ ሀኪም ቤት ይሄድኩኝ ነው ማለታችን ነው ስለዚህ you can say I'm going to the doctor's office አሁን ደግሞ የምንመለከተው they should stay home and rest የሚለው ነው they ማለት እነሱ ተብሎ ሲተረኩ should ደግሞ ምንድነበር አልኳችሁ ተዘካላችሁ እስኪ የነን ቪዲዮ አቆሙትና ፖዝ አርጋችሁት try to remember ለማስተዋስ ሞክሩ በጣም አሪፍ they should ስንል እነሱ ማድረግ አለባቸው ይያልን ነው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው stay home and rest stay home ማለት እቤት መቆየት ማለት ነው stay መቆየት ነው የሆነ ቦታ ላይ ስለዚህ ያስ ነው የሚቆዩት home ቤት መቆየት አለባቸው እና rest rest ደግሞ ማረፍ ስለዚህ they should stay home and rest ሲለን እነሱ ቤታቸው ተቀምጠው ማረፍ አለባቸው ይያልን ነው ስለዚህ ይሆነን ሰው በቃ ቤታቸው ተቀምጠው ማረፍ አለባቸው ማለት ከፈለገን they should stay home and rest በማለት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ያው በተለይ በኮሮና ጊዜ ሰው ከቤት ሙጣት ስለሌለበት they should stay home and rest ሶላ ላይ ነበርከል አሁን ደግሞ የምናየው she must stay home not to expose others ይላል she ማለት እሷ ማለት ሲሆን must ልክ እንደ should ካሁን በፊት እንዳየ ነው ተዛዝ ምንሰጠበት ወይም ደግሞ እንዲቢሆን ጥሩ ነው ወይም እንደዚህ ቢሆን ይሄ መልካም ይመስለኛል ብለን አስተያየት የምንሰጠበት ቃል ነው ስለዚህ she must ስንል እሷ ይንም ብታደርክ ይችላል ወይ ምን ማድረግ አለባት ይያልን ነው ምንድነው ማድረግ ያለባት stay home stay home ተመልክተናል ቤት መቆየት ነው ወይም ቤት መቀመጥ ነው ለምን ደሞ ቤት መተቀመጠው not expose others expose ማለት ማጋለጥ ነው others ደሞ ሌሎች ነው ስለዚህ not የሚለው ቃል ስላለ not afresh ነው ስለዚህ ሌሎችን ሰዎች ላለ መበከል ወይም ደግሞ ሌሎችን ሰዎች ለዚህ በሽታ ወይም ለዚህ ቫይረስ ላለ ማጋለጥ ቤት መቆየት አለበት ማለት ከፈለገን she must stay home not expose others ብለን በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ሌላኛው ስንታመም ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ እጃችንን በሳሙናና በውሃ ያው በደንብ በመታጠብ ነው ስለዚህ ለምሳሌ you must wash your hands with soap and water 
ልንል እንችላለን you must ስንል ይሄንን ማድረግ አለብ ወይስ ይሄንን ማድረግ አለብሽ ማለታችን ነው you and the way much it ብሎ ይታረጋል ይዞታ ሊጉነት ይለው wash መታጠብ ነው hands እጆች ነው ስለዚህ your hands ስንል ያንተን እጆች ወይስ ያንቺን እጆች ይላል ነው ስለዚህ you must wash your hands ስንል እጆችን መታጠብ አለብ ወይስ እጆችን መታጠብ አለብሽ በምን with soap and water soap ሳሙና ነው water ደሞ water ውሃ ነው ስለዚህ እጆችን በሳሙናና በውሃ መታጠብ አለብሽ ወይስ እጆችን በውሃና በሳሙና መታጠብ አለብሽ ለማለት ከፈለከን you must wash your hands with soap and water water ለን በዚህ መልኩ ያው ያለንን አሳብ መግለጽ እንቻላለን አሁን ደግሞ የምንመለከተው i need to have enough sleep የሚለው ነው አንዳንዴ በተለይ እንደኔ ኮሮናቹ ያው በጊን ግልፍ ካላገኙ ለምሳሌ እኔ አም ዩዝለስ ጥቀማለሁ ባለኝና እናንተም እንደኔ ጥቀማለሁ ባንዳት ሆኖ በጊን ግልፍ ማገል ይተበቀባችሁ ቢጋባል እናም ብዙ ጊዜ ሀኪሞች በጊን ግልፍ አገኙ ብለው ይመክራሉ ስለዚህ እናንተም በጊን ግልፍ ማግኘት አለብኝ ብላችሁ በቀላ ራሳችሁ መታሰቡ ከሆነ አይ ኒድ ቱ ሃቭ ኢነፍ ስሊፕ ማለት ይችላል ስሊፕ መተኛት ነው ሌላኛው ትርጉሙ እንቅልፍ ነው ኢነፍ በቂ ነው ስለዚህ አይ ኒድ ቱ ሃቭ ኢነፍ ስሊፕ ስትሉ በቂ እንቅልፍ መተኛት አለብኝ ያላችሁ ነው ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ የምን ሳማው ምክር ብዙ ሀመጣት ነው ይሄ ሀኪምም ያለው እና ሰው የሚመክራችሁ ነገር ነው ስለዚህ እናንተ ለምሳሌ ብዙ ሀ መጠጣት አለብህ ወይስ ብዙ ሀ መጠጣት አለብሽ ብላችሁ ለታመመ ሰው ምክር የምትመክሩ ከሆነ በዚህ መልኩ መግለጽ ይችላልላችሁ you should drink more water ማለት ይችላልላችሁ you should አንተ ማድረግ አለብህ ወይስ አንቺ ማድረግ አለብህ ሲሆን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ drink drink መጠጣት ነው ምንድነው የሚጠጡት more water more ማለት ብዙ ወይም ተጨማሪ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ወይ ውሃ መጠጣት አለብሽ ወይ ማለብህ በዚህ መልኩ ማለት ይችላልላችሁ ሌላኛው ኤክስፕረሽን ደግሞ ይሄንን ሞክረ ያዋል ወይ ምንን ሞክረሽዋል ነው የምንልበት ነው ለምሳሌ have you tried drinking ginger tea with honey ለነን እንቻላለን በተለይ ጎንፋን ሲዘን ወይም ኮሮና ከሆነ ዝንጅብል ሻይ በማር ሞክረሻል እንደ ማለት ነው ginger ዝንጅብል ነው ginger tea የዝንጅብል ሻይ ማለት ነው tea ሻይ ነው honey ደግሞ ማር ነው have you tried ስንል ሞክረሃል ወይ ሞክረሻል ይያለ ነው ስለዚህ have you tried ginger tea ለነለን እንቻላለን ዝንጅብል ሻይ ሞክረሻል with honey ከሆነ ደግሞ ዝንጅብል ሻይ በማር ሞክረሻል ብለ ለመጠይቅ ይረዳናል ይሄ ጥያቄ ለሁለቱም ጾታን የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ የታመመ ሰው በሚያጋጥመን ጊዜ ይሄ ነገር ጥሩ ሳይሆን አይቀር ወይም ጥሩ ይመስለኛል ብለን አስተይት ምንሰጥበት ጊዜ ሊኖር ይችላል የታመሙ ሰዎች ማድረግ አለባቸው ብለን ከመናሰው ነገር ስለዚህ ለምሳሌ I think soup is good for you ለነን እንቻላለን I think ስንል ሲመስለኝ ይጋልን ነው soup shorba no is good for you ስንል ደግሞ ላንተ ጥሩ ነው ወይም ላንች ጥሩ ነው ይያለ ነው ስለዚህ shorba ላንተ ጥሩ መሰለኝ ወይም shorba ላንች ጥሩ መሰለኝ ማለት ከፈለገን I think soup is good for you ብለን በዚህ መልኩ አሳዋችን ለመግለጽ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ያው ለታመመ ሰው እስካሁን አድርግ አድርጊ ያለን ነበር አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ይሄንን ማድረግ የለብህም ወይም አታድርጊ ብለን ምክር ልንሰጥ እንችላለን ስለዚህ በዛን ሳል ላይ እንዴት አድርገን አሳዋችንን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ዶንት በማለት ዶንት ስንል አታድርግ ወይም አታድርጊ ያለን ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስክሪናቹ ላይ ያለው ዶንት ድሪንክ ይላል ዶንት ድሪንክ ማለት አትጠጣ ወይም አትጠጪ ያለን ነው ምን cold water cold ማለት ቀዝቃዛ ነው water ውሃ ነው ስለዚህ ዶንት ድሪንክ cold water ስንል ቀዝቃዛ አትጠጪ ያለን ነው ስለዚህ ቀዝቃዛ አትጠጣ አትጠጪን በዚህ መልኩ ማለት ይችላል don't drink cold water ሌላኛው ደግሞ አታድርጉ ከመንላቸው ምክሮች መካከል don't forget to take your medications as prescribed ለነን እንቻላለን don't forget ማለት አተርሳ ያለን ነው forget መርሳት ነው don't forget ስንል አተርሳ ወይ ማተርሽ ይያለን ነው ምንን to take your medications መድኃኒቶችን መውሰድ ወይ መድኃኒቶችን መድኃኒቶችን መውሰድ እንዴት አስ ፕሬስክራይብድ አስ ፕሬስክራይብድ ማለት እንደታዘዘል ወይም እንደታዘዘው ወይም በተዛዙ መሰረት ማለት ነው ፕሬስክሪፕሽን አይደለም እንለው የተዛዙን ወረቀት ስለዚህ መድኃኒቶችን በተዛዙ መሰረት መውሰድ እንዳትረሳ ለማለት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን 
አሁን ደሞ የምንመለከተው if you are alone you don't have to wear a mask የሚለውን ነው alone ለብቻ ነው if you are alone سنል ብቻህን ካሁን ወይም ብቻሽን ካሁን ሽያልን ሲሆን you don't have to wear a mask ለነድን እንችላለን mask ያው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብላችን ነው you don't have to سنል ማድረግ ይለብም ወይ ማድረግ ይለብሽም ይያል ነው ምንድነው ማድረግ ይለብባቸው ነገር wear melbes ምንድነው የሚለብሱት ማስክ ወይ ሚፊት ጨምር ስለዚህ if you are alone ብቻህን ከሆን ኮይን ብቻሽን ኮንሽ you don't have to wear a mask ማስክ ማድረግ አይጠበቅም ወይ ሚፊት ጨምር ማድረግ አይጠበቅም ብሽም ብለን በዚህ መልኩ መግለጽ እንቻላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እካሊ እንደዚህ አርጋለኝ እኮ ወይ መካሊ እንደዚህ አርጋለች ማለት ከፈለግን በዚህ መልኩ አرفت ነገር መስረት አልማረስ እንቻላለን the pharmacist gave me this cough syrup ለነር እንቻላለን pharmacist የምንለው ያው በአማርኛ ፋርማሲስት ነው ሲባለን ይመቀው ያው ፋርማሲው ወይም የመድኃኒት መሸጫው ውስጥ መድኃኒት የሚሸጡለን ፋርማሲስት እንላቸዋለን በተለምዶ gave me this cough syrup ስንል ደግሞ ይሄንን የጉንፋን ሽሮፕ ሰጠችኝ ወይም ሰጠኝ ይያልን ነው cough ሳል ነው syrup shrub ነው ስለዚህ ያው the pharmacist gave me this cough syrup አሁን ደግሞ የምንመለከታቸው ምሳሌዎች ቤት ውስጥ سنቀመጥ ታምን سنቀመጥ በተለይ መናረጋው ነገር ሊጣፋብን ይችላል ስለዚህ ሰው እንደዚህ ብሎ ሊመክረን ይችላል ወይ ምን ያለን መክረን ይችላል to kill time you can read a book ለነረን ይችላል to kill time ማለት ጊዜ ለመግደል ይያልን ነው kill መግደል ነው time ጊዜ ነው ስለዚህ to kill time ጊዜ ለመግደል you can read a book መጽሐፍ ማንበብት ይችላል ወይ መጽሐፍ ማንበብት ቻለሽ ብለን በዚህ መልኩ መግለጽ እንቻላለን ካን መቻል ነው read ማንበብ ነው book ደግሞ መጽሐፍ ነው ስለዚህ to kill time you can read a book ብላችሁ በዚህ መልኩ አሳዋችሁ መግለጽ ይችላልላችሁ this one is my favorite example ይሄን ደስ የሚለኝ ምሳሌ ነው call your mom and ask her what to do የሚለው ነው ምክንያቱም እናቶቹ ለጊዜ መላያጡ ስለዚህ የዚህ አረፍተ ነገር ትልኩም እናቴ ጋር ደውለ ምን ማድረግ እንዳለብ ጠይቃ ወይ እናቶች ጋር ደውለሽ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ጠይቃ ተብሎ ሲተረቁ call ማለት መደወል ነው your aunt ወይ ምንጭ ተብሎ ሲተረቁ mom እናት ነው ወይ ማማይ ማለት ነው ስለዚህ call your mom ስንል እናቴ ጋር ወይ እናቶች ጋር ደው ይያለን ነው and እና ask her what to do من مدرك اندالبث تيقات ويم من مدرك اندالبش تيقاس اسك متيقنو